ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் சிஎம்ஏ நம்ம கழிஞ்ச கிளாஸில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு ப்ராப்ளம் ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ലിഫോ ഫിഫോ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാം ചേർത്ത് ചെയ്തായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തരണ പോലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസും ഇതും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതുവരേക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫോ ആൻഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് കമൻ ടോൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റോറേജർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് റിക്വേർഡ് ഓൺലി റെലവൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഫോർ ദ റേഷ്യോ നീഡഡ് ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടെൻ മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റോറേജർ അക്കൗണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളതൊന്ന് എന്താ പറയുക ഫി ഫസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് എഴുതാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ അനുസരിച്ച് പറയണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫോ മെത്തേഡിൽ പറയണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് വൺ ലാക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണേ എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസിനായിരിക്കുമല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഇനി അടുത്തത് റിസീവ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റിക്ക് റിസീവ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റിക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് തേർഡ് കഴിഞ്ഞു ഈ തേർട്ടീൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടീൻത്ത് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഏർലിയർ ടു നവംബർ അറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റേറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുവാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻത്താണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് എത്രയാണ് സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുവാണ് അത് ഏത് പ്രൈസിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത് സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതണം തിരിച്ചും ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി വെച്ച് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് അവിടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇഷ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്തിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് സോറി ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഫിഫോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഹൺ ടു ഫിഫ്റ്റി പോയി ഇനി അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ എന്താണുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത എന്താണ് എൻട്രി അടുത്തത് റെസീപ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിന് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിന് എന്താ ഏതാ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റീത്ത് ട്വൻറ്റി തന്നേക്ക് റെസീപ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ് റേറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫ
290 unit. 290 unit issue on the FIFO on such a the either on a first issue and the 200 unit. Hello, 200 unit 190 and such 38,000 pin in 90 unit. I know 15 200 3000. In your work, it's a very nice. 51 balance is 75 unit 75 unit 75 195 75 into 195 14,625 balance is 75 minus 1 95 answer right 32,175 answer right on. This is the same thing. 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 This Pin and then add 250 unit issue either no attendant. 250 unit issue another, are they the Tanirigulu? Alay 250 unit issue another, 200 in Idigulu, upper 50,000. Upper balance, give it a three Idigulu, 250 unit and down, 200 in a 50,000 unit and down. In the thirteenth, thirteenth lend our Nagana. 200 unit 190 ke purchase edu no appo 200 unit 190 ke etrayi 38000 ne purchase edu purchase edu kenna ipo ivide endayi vela idu idu closing balance engane ayi closing balance 250 200 50000 pin ipo purchase edu 200 190 38,000. Okay. Now, in the 14th, return one. Alay. Return one. 15 unit opening in the hither. Return one. Other 15 opening in the 200. I don't know. 3,000 return one. Up. Adam is in the order. Then, everyone. Same. 250. 200. 50,000. 200, 190, 38,000, 15, 200, 3,000. No, no. This is 16th. 250 unit issue. 250 unit. 250 unit issue. 250 unit issue. What is the price? This is the last in, last out. Up a the price in Iric issue and a two fifty unit either price in Iric issue another two fifty unit last I fifteen two hundred Adinum pinna two fifty and two hundred one ninety balance is the new Iric issue and Alle Namkeda fifteen two hundred three thousand two fifty up other fifteen I tell them fifteen two hundred. 3000 pinna athrena 200 200 190 200 190 38000 pin endana adinu 215 balance 200 243000 16th kaini ini 20th 20th enda Received 240 unit in 195 and such 240 unit in 195 and such 46800 46800 one one up even in a day 215 200 43000 240 195 46800 okay how they would have been Twenty fourth and I shoot two ninety unit. Twenty fourth, twenty fourth and then issue two ninety unit. Two ninety unit, 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 two ninety un
290 unit and issue a mon. Upper first 240, 195 ile, 46, 800 on no. Alle. Angan in umka, lifoida, close in stock and giti. In an umkanda chain to the total inventory cost to gana. Alle. I look on inventory turnover ratio and an attainer or another. Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio and another formula in dana. Material consumed. Material consumed divided by average stock. Here material consumed. No rain and then done. Now we have to do it. 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 Opening stock. Plus purchase. Minus closing stock. Right. Divided by average stock. Average stock is opening plus closing divided by 2. That is the formula. The opening stock is the FIFO method. The first FIFO method is the opening stock. The opening stock is the value of 1 lakh. The opening stock is the value of 1 lakh. The opening stock is 1 lakh plus Purchase. 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 Okumo. 200 in a 190. 30,000. 15 in a 200. 3,000. Return. 30,000. 3,000. 46,800. Right. I total. 30,000. 3,000. 46,800. I'm going to 87,800. Any minus. Closing stock. Closing stock. Fifo ile closing stock at three Closing stock of Fifo ile namukko vannadu. Thirty to one seventy five ana vannadu. Apo minus. At three na thirty to one seventy five. Divided by opening plus closing. Opening at three na one lakh. Plus closing thirty to one seventy five. Divided by two. Apo at three no ka. 187800 minus 32175 ethra vannu 155625 divided by 32175 2 66087.5 ini idu divide 2.35 before method and such a 2.35 meeting. In either same, either the Niana in the Lifo method and such in chain of the Nia de Bola than a Niana Lifo method and such a condo one lakh eighty seven thousand eight hundred thirty three thousand. I in a divided by average stock divided by two Adele one fifty four eight hundred sixty six five hundred very more two point three three one. Even a Fifo method and such a two point three five are Nangi. Lifo method and such 2.33 point zero two in the difference. Next to the problem 2015 le three different items ne adon da na. discuss A trading company start its operation 1-1-2014. Its stock register reveals the following data regarding the purchase of goods in 2014 January to March 10,000 units, April to June, July to September, October to December. Now, the company sells 27,500 units by 31st December 2014. Value the closing stock of FIFO and LIFO method and also find the cost of goods sold under each method. I will cost of goods sold. Pine and then a closest stock in the value gana. Fifo method and such a lifo method and such a gana. Apa then the number Russian number no key than a shinalu and umkunoka. The sales cost of goods sold gana is sale value twenty seven thousand five hundred and then up of Fifo method and such an ending in the num numberly but twenty seven thousand five hundred and ten thousand. 12,000. Then, 22,500. 27,000. 
ഇനി അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ഇത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ആണ് ഫിഫോയിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു ബാലൻസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പോകെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ സെവൻറ്റീനിൽ അങ്ങനെ അതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി ലിഫു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതേപോലെയാണ് തിരിച്ചു വരും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതെങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡും എടുത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആവും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡും ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പോകെയുള്ള സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും എടുത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഫിഫോയിൽ നോക്കാം ഫിഫോയിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ വെച്ച് അതേപോലെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വെച്ച് പിന്നെ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ എന്തോരം എടുക്കണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിനെ എടുത്തു ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്തോരം ഉണ്ടാവും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് വെച്ചും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിന് സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് വെച്ചും ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഫിഫോയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി അതേ സെയിം ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലിഫോയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണാം ലിഫോയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് പിന്നെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് പിന്നെ ബാലൻസ് എന്തോരം ഉണ്ടാവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് വെച്ചും കാണണം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് അപ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ അല്ലെ ലിഫോ ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സോൾഡിന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ഫസ്റ്റിൽ ഇരുന്നുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ വെച്ച് വൺ ലാക്കും പിന്നെ എന്താണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്തു ബാലൻസ് പറഞ്ഞ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റി ഓക്കെ വാ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഫിഫോയും ലിഫോയും എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലോട് കൂടി നിർത്തുവാണ് ഇനി അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് 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 ടഫായ ലേബറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ